പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം എക്സസൈസുകൾ കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് മേക്ക് ആൻ അരത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആൻഡ് വൈ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ കിട്ടും അത് അരത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ടാക്സി ഫെയർ ആഫ്റ്റർ റീച്ച് കിലോമീറ്റർ വെൻ ദ ഫെയർ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് അഡീഷണൽ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടാക്സി ഫെയറിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ അഡീഷണൽ കിലോമീറ്ററിനും എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ആവും അപ്പോ ടാക്സി ഫെയർ നമ്മള് ഓരോ കിലോമീറ്ററിന്റെ എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് അരത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം ഇനി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് അടുത്ത കിലോമീറ്ററിന് എത്രയാണ് അഡീഷണൽ കിലോമീറ്ററിന് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരും ട്വന്റി ത്രീ അടുത്തത് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അടുത്ത അഡീഷണൽ കിലോമീറ്റർ എത്രയുണ്ട് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ട്വന്റി ത്രീ കിട്ടി ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് ട്വന്റി ത്രീ അടുത്തത് തേർട്ടി വൺ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ടു തേർഡ് വൺ ഈസ് എ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എ പി വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി ഇത് എ പി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ടു മൈനസ് എ വൺ ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പൊ എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ എ വൺ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഈസ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു ചെയ്ത് നോക്കും is equal to a3 is 31 a2 is 23 is equal to adu namaku 8 ennu thane kitti rendu same aayittu kitti alle appo nammade common difference ivide difference ivide same aayittaanu kitti adalle difference is same difference is same therefore it is an ap adu konde idu or ap aanu അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് പകരം ഇത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എന്നിട്ട് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എ പി എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ അപ്പൊ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് വെൻ എ വാക്വം പമ്പ് റിമൂവ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദി എയർ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ സിലിണ്ടറിലുള്ള എയറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യും വാക്വം പമ്പ് വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സിലിണ്ടറിലുള്ള എയറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയറിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതണം അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ആദ്യം ആദ്യം ആ സിലിണ്ടറിലുള്ള എയർ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ അ
അതിൽ നിന്ന് ആ ടോട്ടൽ എയറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എയറിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ടോട്ടൽ എയറിൽ നിന്ന് അതിലുള്ള ആ ടോട്ടൽ എയറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എക്സ് അതെന്താവും എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ സി എം എടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിനെ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം എൽ സി എം ഈസ് ഫോർ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ഫോർ ആകാൻ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഈ സിലിണ്ടറിൽ എത്രയാണുള്ള എയർ ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിലുള്ള എയർ എക്സിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി ഇത്രയും ഏറെ സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇനി സിലിണ്ടറിലുള്ളത് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ എയർ ആണ് ഇതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ 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 എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഇനി എൽ സി എം എന്താണ് എൽ സി എം ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ദി എൽ സി എം അപ്പൊ ഈ ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തായി ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ത് വരും നയൻ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈമ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് എ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ത്രീ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടേം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എ ഫോർ എന്താണ് ഇനി സിലിണ്ടറിലുള്ളത് ഇത്രയും എയർ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നയൻ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഈ നയൻ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നയൻ എക്സ് ബൈ is equal to 9x by 16 minus 9x by 16 into 4 is 64. இது நமக்கு LCM கண்டு விடிக்கினம் அப்பே இவுடை 64 ஆகான் 4 வண்டு multiply செய்யினோம். is equal to 9 into 4 36 36 minus 9 is 27. 27x by 64. அப்பே நமக்கு നമ്മുടെ മൂന്ന് നാല് ടേമുകളും കിട്ടി അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണെ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇത് എ പി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് അടുത്തത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനെ എ ടു എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനെ എ ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനെ എ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എ ടു മൈനസ് എ വൺ ചെയ്ത് നോക്കും എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് എടുക്കാം എൽ സി എം ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും is equal to 3x minus 4x is minus x by 4 அந்து கிட்டி அப்போது நம்மடை ஆதியத்த difference minus x by 4 அந்து கிட்டி இனி அடுத்தது இந்தி அணம் a3 minus a2 a3 minus a2 a3 is 9x by 16 minus a2 is 3x by 4 LCM இவ்வட 16 ஆன அப்போது 16 ஆகான் இதுந்தை நியுமரையட்டும் நினோமினேட்டும் நம்மல 4 வண்டு multiply செய்யின்னும் is equal to then down 4 3 sat 12 12 x and now well 9 x minus 12 x is negative 3 x by 16 but I'm a card in kittia difference a negative x by 4 on a random of the kitty the negative 3 x by 16 on a by a2 minus a1 not equal to a3 minus a2 difference the same ala therefore it is not
Next question. The cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. For you can a cost in the list of numbers. cost 150 rupees that is the cost of 50 rupees that is the cost of 50 rupees first A1 first meter is 150 rupees first 1 meter is A1 is equal to A1 is equal to 150 meter 1 meter is 150 rupees Add A2. 2 meter degain. 2 meter degain. 1 meter is 150. Add the good. Add the meter 50 rupees. 200. Add the 3 meter degain. Add the 1 meter 150. Add the 1 meter 50. Add the 250. Add the 4 meter degain. Add the 1 meter 150. Add the 3 meter 1 meter 50. Add the 300. Add the 300. Add the 300. Add the 300. Exit triangle. AP A2 minus A1. A2 is 200 minus A1 is 150 is equal to 50. A3 minus A2. A3 is 250. A2 is 200 is equal to 50. A4 minus A3. 300. Minus 250 is equal to 50. Now, we have to the difference same. Therefore, it is an AP. That is the AP. The fourth question The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Now, we have to the money in the amount of 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 the the amount of the amount of the amount of the whole raised to n. This equation use the amount of the amount of the we will do normal item. We will do the first time. 10,000 rupees deposited. We will first time. 10,000 A1. We will do 10,000. We will do the year. 8% interest. This 8% is 10,000 is 8% is going to add up. Now, we will add this 10,000 is 8% of 10,000 is going to add up. 10,000 plus 8 by 100. 8% is going to add 8 by 100 into 10,000. This is 0 and this is 0. But 10,000 plus 800. This is 10,800. This is compound interest. This is the same as this. 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 This 800 is the same as 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 the
8, 8, 64 8 Simple interest आये थे ना कि इंगेने आये रिकिल्ला जाये ना दा इधर compound interest आये थे गोंडा नमक औरो year लम amount इंद्र गिट्टनो आदिंडे गोडे आदिंडे interest आना आड़ा होना दा okay पढ़ते year वाला पम इत्रे माय नम्रे amount आ पर one one six six four इंद्र गोडे इदिंडे eight percentage that is eight by hundred into one one six six four नहीं अर्थ इधर जाये थे ना गोंडा ले this is the same thing. This is the same thing. 1, then, 93312 9 Second one is 10,800. Third one is 11,664. Fourth one is 12,597.12, etc. This is A2 minus A1. A2 minus A1, that is 10,800 minus 10,000. This is equal to 800. This is A3 minus A2. A3 is 11664 minus A2 is 10,800. And the variable 11664 minus 10800. 4, 6, 1, 16, 8. 864 on the day. But the same the different it is not an AP. Difference is the same the AP. Now, problem is compound interest in the equation which it is easy. This is the first question. Now, we will see the second question in the next video.